est né au Mont d'Or. Je suis un Mont-Orien de pure souche. Mes parents étaient hôteliers, à, à 200 mètres d'ici. Bernard n'a jamais quitté le massif du Sancy, si cher à son cœur. Installé au Mont d'Or en tant qu'artisan depuis 1986, aujourd'hui à la retraite, cet artiste est toujours à son poste. C'est par passion, par... Euh, je pense que c'est une vocation, alors ce qu'on peut expliquer une vocation, euh, quelque chose qu'on a en soi, c'est assez c'est inné. J'aimais la peinture, j'aimais euh, la sculpture, euh, j'ai toujours été attiré par la couleur. Ouais, tout émotion lave, peinture. Quand je fais mes plaques abstraites, par exemple, bon, ça, ça se rapproche de la peinture pour moi. C'est donner notre dimension que les maillages traditionnels de, euh, des émotions lave. Ouais. Il y a toujours une recherche. Euh, alors j'aurais donné un, un nom un peu pompeux d'ailleurs. J'appelle ça les métaphores de la guerre. Ouais, C'est comme une sorte de, de paysage intérieur. Euh. Un paysage intérieur flamboyant où les couleurs se révèlent à la cuisson. Telle est la particularité de l'émail. L'émail, c'est ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que je dépose mon émail sur, euh, sur la pierre. Je vais retravailler par-dessus avec d'autres couleurs en jouant sur les épaisseurs de l'émail pour obtenir des effets à la cuisson. Parce que l'émail s'exprime en cuisant. Il y a une réaction chimique. Par exemple, là, je passe un un orangé et dessous c'est un rouge et tout ce qui est gris va sortir bleu en fait. C'est-à-dire que l'émail va fondre et s'exprimer à la cuisson et la lave redevient incandescente. C'est l'émail qui en fondant devient brillant parce que j'utilise essentiellement des émaux brillants parce que ces plaques-là vont devenir comme les, les grandes plaques qui sont sur le mur après. 3 à 4 heures de cuisson par plaque à 980 degrés pour obtenir ce résultat. Alors, la plaque est très mate et les tons euh, vont complètement changer. Et tout ce qui est gris et rose seront ces, ces couleurs-là. Dans l'atelier de Bernard, entre figuratif et abstrait, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.